ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சைக்காலஜி தமிழ் நான் டாக்டர் ஜித்தேந்திர நம்ம இப்போ ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த வீடியோவில் எப்படி ஒரு ப்ரெசன்டேஷனுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் சீரீஸ் தினந்தோறும் வரப்போகுது இந்த தினந்தோறும் வரப்போகிற வீடியோஸை நீங்கள் கண்டினியூஸாக பார்க்கணும்னா யூடியூப்ல இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அது பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா தினந்தோறும் இந்த வீடியோ ரிலீஸ் ஆகும்போது உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இதை வெறும் பார்க்கறது மட்டும் இல்லாமல் டெய்லி கற்றுக்கிற விஷயத்த அன்னைக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு அடுத்த நாள் வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் ப்ரோக்ரஸ் ஆகிட்டே இருப்பீங்க இந்த வீடியோ சீரீஸ் முடியறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு நல்ல ப்ரெசென்டர் ஆகிறதுக்கான பயணத்தை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ தினமும் பாருங்கள் தினமும் ப்ராக்டிஸும் பண்ணுங்கள் ஒரு ப்ரெசன்டேஷனுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் செய்ய வேண்டிய சில விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா முதல்ல நீங்கள் யாருக்கு அந்த ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்றத பற்றி யோசிக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் எந்த ஆடியன்ஸுக்கு அந்த விஷயத்தை போய் எடுத்துகிட்டு போய் சேர்க்க போகிறீங்க அப்படின்றது தான் நீங்கள் எந்த மாதிரியான ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்றது தீர்மானிக்கும் நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸில் ஒரு உங்கள் கொலீக்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்குறீங்கன்னா அவங்களுடைய சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் என்ன அவங்களுக்கு புரியுற விதத்தில் நம்ம இந்த கண்டென்ட் எப்படி ஷேப் பண்ணணும் அவங்களுக்கு புரியுற விதத்தில் இதை எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிக்கணும் இதே உங்கள் பாஸுக்கு நீங்கள் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்குறீங்கன்னா அவருக்கு இதை பற்றின விஷயங்கள் ஓரளவுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் அவருக்கு நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது உங்களுடைய புது ஐடியாஸ் இல்லை என்னென்ன அப்படின்றத கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ப்ரெசென்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் உங்கள் கிளாஸில் கிளாஸ்மேட்ஸுக்கும் உங்கள் டீச்சர் ப்ரெசென்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க அதுக்காக நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எந்த அளவுக்கு புரிதல் இருக்கும் அவங்களோட வயது என்ன அவங்களுடைய வயதிற்கு ஏற்றார் போல இருக்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்ன அவங்களுக்கு எந்தெந்த விஷயங்கள்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அப்படின்ற விஷயங்களை பொறுத்து உங்களுடைய கண்டென்ட்டை நீங்கள் டிசைட் பண்ணணும் அடுத்தது உங்களுடைய டாப்பிக்கை நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக புரிஞ்சுருக்கீங்களா அப்படின்றது யோசிச்சு பார்க்கணும் நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அவங்களுடைய ப்ரெசன்டேஷனை ஒழுங்காக பண்ண முடியாததுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரெசன்டேஷனை அவங்க படிச்சுட்டு எடுத்துகிட்டு போய் ஒப்பிக்கிற ஒரு விஷயமாக மட்டுமே கருதுறது தான் பெரிய பிரச்சனை இந்த விஷயத்த மட்டும் நீங்கள் சரியாக புரிஞ்சிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் புரியாமல் போய் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணும்போது அந்த ப்ரெசன்டேஷனில் நீங்கள் ஃபெயில் ஆனீங்கன்னு வச்சுப்போமே அதுதான் உங்களுக்கு மிகுந்த தலைவலியை ஏற்படுத்தும் நெக்ஸ்ட் டைம் ஸ்டேஜில் ஏறுறதுக்கே பயம் வரும் இதுக்கப்புறமா ஸ்டேஜில் ஏறலாமல் வேணாமல் புரிஞ்சிக்கலாம் <laughs> கம்ப்ளீட்டாக ஒரு சப்ஜெக்டை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான நேரத்தை ஒதுக்குங்க அடுத்தது உங்கள் டாப்பிக்கை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த டாப்பிக்கில் எந்தெந்த விஷயம்லாம் இருக்குது எந்தெந்த விஷயம்லாம் இல்லை அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கோங்க எல்லா டாப்பிக்கும் எல்லா விஷயத்தையும் பேசணும் அப்படின்ற அவசியம் இருக்க மாதிரி நமக்கு தோணினாலும் நிறைய இடத்துல அது அவசியப்படுறது இல்லைங்க ஒவ்வொரு டாப்பிக்கு இதுக்கு இவ்வளோ இருந்தால் போதும் அதுவும் இல்லாமல் இந்த ஆடியன்ஸுக்கு இவ்வளோ பேசுனா போதும் அப்படின்ற மாதிரியான பேரியர்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜில் நீங்கள் போய் ஒரு லெக்சர் லெக்சர் கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு நீங்கள் பேசிக்ஸ் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூ ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு சொல்ல வேண்டியது அவசியமே இல்லாமல் இருக்கலாம் ஏன்னா அவங்க அது ஏற்கனவே படிச்சுட்டு வந்திருக்கலாம் ஆனால் ஒரு ஃபோர் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் அப்படின்றது ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணுறது முக்கியமாக இருக்கலாம் ஏன்னா நம்ம டீச்சர்ஸ் எப்பயுமே எப்படி கிராண்டடாக எடுத்துப்பாங்கன்னா நீங்கள் இதை போன கிளாஸ்லேயே படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா அப்படின்னு கேட்பாங்க அது நிறைய இடத்துல வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இல்லை படிக்கலன்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ நம்ம ஆடியன்ஸுக்கு நிஜமாகவே இது புரியுதா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம ஒரு கணக்கீடில் எடுத்துக்க வேண்டியது முக்கியம் அட் த சேம் டைம் நம்ம டாப்பிக்கு எதெல்லாம் உள்ளே இருக்குது எதெல்லாம் வெளியில் இருக்குது அப்படின்றதையும் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது அவசியம் அடுத்தது டைம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்குறீங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ கண்டென்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறீங்க ஒரு ஹவருக்கு கொடுக்க போகிறீங்கன்னா எவ்வளோ ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறீங்க ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸுக்கு கொடுக்க போகிறீங்கன்னா எவ்வளோ ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றது அவசியம் இதை எப்படி தீர்மானிக்கணும் அப்படின்னா வந்து எல்லா இடத்துக்குமே எல்லாமே முக்கியமாக தேவைப்படுற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியலாம் ஆனால் எல்லா இடத்துக்குமே எல்லாமே கம்ப்ளீட் டெப்த்தோடு தேவையில்லை ஒரு புக் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த புக்கில் கண்டென்ட்ஸ் அப்படின்ற பேஜ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் டாபிக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா அதுக்கு அடுத்த பேஜ் எடு
ஸ்டேஜ்னா நீங்கள் ஸ்டேஜில் ஏறி தான் பேச போகிறீங்களா இல்லைட்டா கிளாஸ் ரூமில் கீழே நின்று பேச போகிறீங்களா இல்லை கிளாஸ் ரூம்லேயே ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கா உங்களை சுற்றி எத்தனை பேர் இருக்க போகிறாங்களா ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ரூமில் பேச போகிறீங்களா இது எல்லாமே நீங்கள் கன்சென்ட்ரேஷனில் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போகும்போது அந்த இடத்துக்கு தகுந்தார் போல் நீங்கள் உங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் அந்த இடத்துல நீங்கள் எப்படி நிற்க போகிறீங்க எப்படி பேச போகிறீங்க அப்படின்றது நீங்கள் ஒரு மிரருக்கு முன்னாடி ஒரு கண்ணாடிக்கு முன்னாடி நின்று பேசி பழகி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த மிரர் ரூல் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒவ்வொரு ப்ரெசன்டேஷன் நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் நீங்கள் பெரிய ப்ரெசென்டர் ஆகிற வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃபுல் கான்ஃபிடென்ஸ் வர வரைக்கும் ஒவ்வொரு வாட்டியும் நீங்கள் ஒரு ப்ரெசன்டேஷனை நீங்கள் ஒரு மிரருக்கு முன்னாடி நின்று பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அட் த சேம் டைம் அதே டைமில் நீங்கள் ஒரு ஸ்டாப் கிளாக்கை மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் அந்த ஸ்டாப் கிளாக்கை வச்சு நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் இந்த ப்ரெசென்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத கண்காணிச்சுக்கிட்டே வாங்க அப்போ தான் உங்களுக்கும் தெரியும் உங்களால் எந்த நேரத்துக்குள்ளே எவ்வளோவா கவர் பண்ண முடியுது அப்படின்றதும் ஸோ இந்த டாபிக் இதோட முடிச்சுப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் இதுலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த வீடியோஸ் எப்பப்போலாம் ரிலீஸ் ஆகுதோ அப்பப்போலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ 